എല്ലാവർക്കും ഗുരുകുലത്തിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സനു നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നത്തെ എന്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ കുട്ടികളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക ഗുരുകുലത്തിന്റെ കൂടുതൽ ടെലിഗ്രാം വാട്സ്ആപ്പ് ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്നും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഡിസ്കഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ ചോദ്യം വായിക്കാം ചോദ്യം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഏത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണ് ഇതാണ് ചോദ്യം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഏത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തവയാണ് ചോദ്യം അതാണ് ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഏത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തത് ആശയമാണ് അപ്പോ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഭരണഘടന പഠിക്കുമ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് യു എസ് എയിൽ നിന്നാണ് യു എസ് എയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആറെണ്ണമാണുള്ളത് നമുക്ക് മൊത്തം ആറ് മൗലിക അവകാശങ്ങളാണുള്ളത് അത് ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് ത്രീ ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ മാഗ്ന കാർട്ട ഭരണഘടനയുടെ ആണിക്കല്ല് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഭരണഘടനയുടെ ആണിക്കല്ല് എന്നിങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൊത്തം ഏഴ് മൗലിക അവകാശങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏഴ് മൗലിക അവകാശങ്ങളായിരുന്നു ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് മൊത്തം ഇപ്പോൾ ആറ് മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത അവകാശമാണ് സ്വത്തവകാശം സ്വത്തവകാശം മൗലിക അവകാശത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആറ് മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് മൗലിക അവകാശമായിരുന്ന സ്വത്തവകാശം ഇപ്പോൾ ഒരു നിയമ അവകാശം ലീഗൽ റൈറ്റ് മാത്രമാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ മൗലിക അവകാശമായിരുന്ന സ്വത്തവകാശം ഇപ്പോൾ ഒരു നിയമ അവകാശം ലീഗൽ റൈറ്റ് മാത്രമാണ് ഈ സ്വത്തവകാശത്തെ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടില് നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് സ്വത്തവകാശം മൗലിക അവകാശത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയത് അത് മൊറാർജി ദേശായി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു എടുത്തു മാറ്റിയത് മൗലിക അവകാശത്തിൽ നിന്ന് സ്വത്തവകാശത്തെ എടുത്തു മാറ്റിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മൊറാർജി ദേശായി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്വത്തവകാശം മുന്നൂറ് എയിലാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്വത്തവകാശം ഒരു നിയമാവകാശമാക്കിയിട്ട് അത് മുന്നൂറ് എയിലാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ കിടന്നപ്പം മുപ്പത്തി ഒന്നാം ആർട്ടിക്കിളിലായിരുന്നു പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നത് സ്വത്തവകാശം മൗലിക അവകാശമായിരുന്ന സമയത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആണ് പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് മുന്നൂറ് എ ഒരു ലീഗൽ റൈറ്റായിട്ട് മുന്നൂറ് എയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കിളും അമൻമെന്റ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓർമ്മ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് ഇനി മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് മൗലിക
മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ബിസ്മാർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നീ അപരനാമങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് പട്ടേലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ബിസ്മാർക്ക് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് എടുത്തു ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ എടുത്തു ചോദിക്കുന്ന ചില ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എടുത്തു ചോദിക്കുന്ന ചില ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് വേഗത്തിൽ നോക്കാം നമ്മുടെ പതിനാലാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് ഇക്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് പതിനേഴാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് തൊട്ടുകൂടായ്മ ഐത്തം എന്നിവ നിരോധിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റീൻ ആണ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ഒക്കെ നിരോധിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റീൻ ഇത് മഹാത്മാഗാന്ധി കി ജയ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പാസ്സാക്കിയ ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി കി ജയ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പാസ്സാക്കിയ ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റീൻ പിന്നെ ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമാക്കിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ എൺപത്തി ആറാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ എൺപത്തി ആറാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമാക്കി മാറ്റിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഇപ്പോ വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എയിലാണ് ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന മൗലിക അവകാശം ഇപ്പോൾ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എയിലാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ബാലവേല ചൈൽഡ് ലേബർ നിരോധിച്ച ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിനാല് ബാലവേല നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിനാലാണ് ബാലവേല ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള മുദ്രയാണ് റക്മാർക്ക് റക്മാർക്കാണ് ബാലവേല ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മുദ്ര റക്മാർക്ക് എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥിയാണ് കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥിയാണ് റക്മാർക്ക് എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് റക്മാർക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗുഡ് വീവ് എന്ന പേരിലാണ് ഗുഡ് വീവ് എന്ന പേരിലാണ് റക്മാർക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ബാലവേല വിരുദ്ധ ദിനമാണ് ജൂൺ പന്ത്രണ്ട് ജൂൺ പന്ത്രണ്ട് ബാലവേല വിരുദ്ധ ദിനമാണ് പിന്നെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആർട്ടിക്കിള് എടുത്തു ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളിലാണ് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിള് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് അതേപോലെ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയം ആത്മാവ് എന്നിങ്ങനെ അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ടിനെയാണ് അംബേദ്കർ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയം ആത്മാവ് എന്നിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് അനുസരിച്ചാണ് സുപ്രീം കോടതി റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് അനുസരിച്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ എന്താണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിവിധിക്കുള്ള അവകാശത്തെ കുറിച്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിവിധിക്കുള്ള അവകാശത്തെ കുറിച്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് അനുസരിച്ചാണ് സുപ്രീം കോടതി റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഹൈക്കോടതി റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അനുസരിച്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അനുസരിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ് ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ല ഏത് ഇതാണ് ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ല മലപ്പുറവുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ളത് മലപ്പുറത്തുമാണ് ഈ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാം ഏറ്റവും കുറവ് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളുള്ള ജില്ല വയനാടാണ് ഏറ്റവും കുറവ് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളുള്ള ജില്ലയും വയനാട് തന്നെയാണ് നഗരവാസികൾ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ലയാണ് വയനാട് നഗരവാസികൾ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ല വയനാടാണ് ഏറ്റവും കുറവ് റവന്യൂ വില്ലേജുകളുള്ള ജില്ലയും വയനാടാണ് ഏറ്റവും കുറവ് റവന്യൂ വില്ലേജുകളുള്ള ജില്ലയാണ് വയനാട് ഏറ്റവും കുറവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുള്ള ജില്ല വയനാടാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുള്ള ജില്ലയും വയനാടാണ് പട്ടികവർഗ നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ലയാണ് വയനാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടികവർഗ നിരക്ക് കൂടുതലുള്ള ജില്ലയാണ് വയനാട് പട്ടികവർഗ നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല പട്ടികവർഗക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ലയും വയനാടാണ് പട്ടികവർഗക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ലയാണ് വയനാട് എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടികവർഗ നിരക്കും കൂടുതലാണ് പട്ടികവർഗക്കാരും കൂടുതലുള്ള ജില്ലയാണ് വയനാട് പട്ടികജാതിക്കാർ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ല വയനാടാണ് ഏറ്റവും കുറവ് പട്ടികജാതിക്കാരുള്ള ജില്ലയാണ് വയനാട് ഇനി മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം വയനാട് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം വയനാട് ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏക പ്രകൃതിദത്ത അണക്കെട്ടാണ് ബാണാസുര സാഗർ ബാണാസുര സാഗർ കേരളത്തിലെ ഏക പ്രകൃതിദത്ത അണക്കെട്ടാണ് ഇത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടും ബാണാസുര സാഗർ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടാണ് ബാണാസുര സാഗർ ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള അണക്കെട്ടാണ് ബാണാസുര സാഗർ അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ഡാം ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ എർത്ത് ഡാം അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് അണക്കെട്ട് എന്നും പറയാറുണ്ട് അതാണ് ബാണാസുര സാഗർ ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കബനി നദിയിലാണ് കബനി നദിയിലാണ് ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി കേരളത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഞ്ചിയും കാപ്പിയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് വയനാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ കാപ്പിയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല വയനാടാണ് കേരളത്തിലെ ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമ്പലവയലിലാണ് വയനാട്ടിലെ അമ്പലവയലിലാണ് കേരളത്തിൽ ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഞ്ചി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വയനാട്ടിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും വയനാട്ടിലെ അമ്പലവയലിലാണ് ഓർക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ട് ഈ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ജില്ലകളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം ഒരു ജില്ലേനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദികൾ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദി ഏത് ഇതാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം താഴെ പറയുന്ന നദികളിൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദി ഏത് ഓപ്ഷൻസ് പറയാം മുതിരപ്പുഴ കുന്തിപ്പുഴ കരിമ്പുഴ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം മുതിരപ്പുഴ കുന്തിപ്പുഴ കരിമ്പുഴ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഉത്തരം കുന്തിപ്പുഴയാണ് കുന്തിപ്പുഴയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദി ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാം കുന്തിപ്പുഴ തൂതപ്പുഴ നദിയുടെ പ്രധാന ഉപനദിയാണ് കുന്തിപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് തൂതപ്പുഴ നദിയുടെ പ്രധാന ഉപനദിയാണ് തൂതപ്പുഴയുടെ ഉത്ഭവം സൈലന്റ് വാലിയിലാണ് സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി കുന്തിപ്പുഴയാണ് സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി തൂതപ്പുഴയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ടും ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദികളാണ് അപ്പം സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് തൂതപ്പുഴയും സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി കുന്തിപ്പുഴയുമാണ് ഇനി മാമാങ്കം നടത്തിയിരുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് മാമാങ്കം നടത്തിയിരുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടാണ് മലമ്പുഴ ഡാം മലമ്പുഴ ഡാം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാമാണ് മലമ്പുഴ ഡാം ഇത് ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് 
പിന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉരുക്കു തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉരുക്ക് തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മാന്നന്നൂരിനെയും തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പൈൻകുളത്തെയുമാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മാന്നന്നൂരിനെയും തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പൈൻകുളത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയിലെ ഉരുക്ക് തടയണയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉരുക്ക് തടയണയാണ് ഭാരതപ്പുഴയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ഈ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ജില്ലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പുഴയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എടുത്തു പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ചോദ്യം വെള്ളായണിക്കായൽ ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെള്ളായണിക്കായൽ ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം വെള്ളായണിക്കായൽ ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് വെള്ളായണിക്കായൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെള്ളായണിക്കായൽ ഏത് ജില്ലയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധജല തടാകമാണ് വെള്ളായണിക്കായൽ വെള്ളായണിക്കായൽ ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധജല തടാകമാണ് ഏറ്റവും തെക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധജല തടാകം ഏതാണ് വെള്ളായണിക്കായലാണ് വെള്ളായണിക്കായൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് അതേപോലെ മറ്റ് കായലുകളുടെ സവിശേഷതകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ തടാകമാണ് പൂക്കോട് തടാകം വയനാട് ജില്ലയിലെ പൂക്കോട് തടാകം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ തടാകമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ശാസ്താംകോട്ടയാണ് നമുക്കറിയാം മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതുമാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് ശാസ്താംകോട്ട കായൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശുദ്ധജല തടാകം പൂക്കോട്ട് തടാകമാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ തടാകമാണ് പൂക്കോട് തടാകം അതേപോലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശുദ്ധജല തടാകവും പൂക്കോട് തടാകം തന്നെയാണ് കായലുകളുടെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശാസ്താംകോട്ട കായലാണ് കായലുകളുടെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കായലാണ് ശാസ്താംകോട്ട കായൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എഫിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള കായലാണ് ശാസ്താംകോട്ട ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിൽ എഫിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കായലാണ് ശാസ്താംകോട്ട കായൽ പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള തടാകമാണ് ചെമ്പ്ര കൊടുമുടിയിലെ മേപ്പടി തടാകം വയനാട് ജില്ലയിലെ മേപ്പടിയാണ് കേരളത്തിലെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള തടാകം വയനാട് ജില്ലയിലെ മേപ്പടിയാണ് കേരളത്തിലെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള തടാകം ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചെമ്പ്ര കൊടുമുടിയിലാണ് വയനാട് ജില്ലയിൽ ചെമ്പ്ര കൊടുമുടിയിലാണ് മേപ്പടി തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നത് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് ഇതാണ് ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് ഉത്തരം കുത്തുങ്കൽ കുത്തുങ്കലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ മണിയാറും കുത്തുങ്കലുമാണ് കുത്തുങ്കലും മണിയാറുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി മണിയാറ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലും കുത്തുങ്കൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിലുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുത്തുങ്കൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് മണിയാറ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലുമാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് മണിയാർ മണിയാറ് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി മണിയാറുമാണ് സ്വകാര്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും വലുത് കുത്തുങ്കലുമാണ് കുത്തുങ്കല് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ മണിയാറ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുതോൽപാദനം തുടങ്ങിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് മാങ്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ മാങ്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വൈദ്യുതോൽപാദനം തുടങ്ങിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിൽ ഒരു ജില്ലാ പഞ
മീൻവല്ലം എന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് കേരളത്തിൽ വൈദ്യുത വിതരണം നടത്തുന്ന ഏക മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ തൃശൂരാണ് തൃശൂരാണ് കേരളത്തിൽ വൈദ്യുത വിതരണം നടത്തുന്ന ഏക മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുള്ള ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഉള്ള ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി പെരിയാറുമാണ് അപ്പൊ ജില്ല ചോദിച്ചാൽ ഇടുക്കിയാണ് നദി ചോദിച്ചാൽ പെരിയാറുമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പള്ളിവാസലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതില് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ പള്ളിവാസൽ ആരംഭിച്ചു ഇത്രയുമാണ് ഈ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ചോദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ കടൽ തീരത്തിന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുണ്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ കടൽ തീരത്തിന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുണ്ട് ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം കേരളത്തിൻ്റെ കടൽ തീരത്തിന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുണ്ട് ഉത്തരം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്ററാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തീരദേശ ദൈർഘ്യം കേരളത്തിൻ്റെ തീരദേശ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്ററാണ് ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം അതാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് മുപ്പത്തി എട്ട് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഇത്രയാണ് മുപ്പത്തി എട്ട് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിൽ ആകെ മൊത്തം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളാണ് ഉള്ളത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളാണ് കേരളത്തിൽ ഉള്ളത് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പി എസ് സി ഇടയ്ക്ക് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ എത്രയാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിപ്പത്തിൽ കേരളത്തിന് ഇരുപത്തി രണ്ടാം സ്ഥാനമാണുള്ളത് കേരളത്തിന് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് വലിപ്പത്തിൽ ഉള്ളത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മൊത്തം എടുത്താൽ അതിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് കേരളമുള്ളത് ഇനി ജനസംഖ്യ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പതിമൂന്നാം സ്ഥാനമാണുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ വലിപ്പത്തിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാം സ്ഥാനവും ജനസംഖ്യയിൽ പതിമൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് കേരളമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്ക് വടക്ക് ദൂരം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്ക് വടക്ക് ദൂരം എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്ററുമാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്ററാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്ക് വടക്ക് നീളം ഇനി കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം ആകെ മൊത്തം നാൽപ്പത്തി നാല് നദികളാണ് അതിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് നദികൾ പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് മൂന്ന് നദികളാണ് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്നത് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികൾ കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന ഇവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് കബനി ഏറ്റവും ചെറിയ നദി പാമ്പാറാണ് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര വേഗം അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് കേരളം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ കേരളം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ജില്ലകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ അപ്പം എത്ര ജില്ലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് ജില്ല അതിന് ശേഷമാണ് ഈ അഞ്ച് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് കാണുന്ന നമ്മുടെ പതിനാല് ജില്ലകളായിട്ട് മാറുന്നത് അഞ്ച് ജില്ലകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോട്ടയം തൃശൂർ മലബാർ എന്നിവയായിരുന്നു ഈ അഞ്ച് ജില്ലകൾ കേരളം രൂപീകരിക്കുമ്പോഴുള്ള അഞ്ച് ജില്ലകളാണ് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോട്ടയം തൃശൂർ മലബാർ എന്നീ അഞ്ച് ജില്ലകൾ കേരളം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനമാണ് മൊത്തം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വലിപ്പത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട്
മൊത്തം ജനസംഖ്യ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളവർ നമ്മൾ മലയാളികൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് ശതമാനമാണ് ഇനി കേരളത്തിൻ്റെ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ആയിരത്തി എൺപത്തി നാല് ബാർ ആയിരമാണ് അതായത് ആയിരത്തി എൺപത്തി നാല് സ്ത്രീകൾക്ക് ആയിരം പുരുഷന്മാർ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതത്തിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടിയ ജില്ല കണ്ണൂരാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് സ്ത്രീകൾക്ക് ആയിരം പുരുഷന്മാർ എന്നാണ് കണക്ക് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ബാർ ആയിരം ഇനി സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം കുറഞ്ഞ ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് ആയിരത്തി ആറ് സ്ത്രീകൾക്ക് ആയിരം പുരുഷന്മാർ ആയിരത്തി ആറ് ബാർ ആയിരം ഇടുക്കിയാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം കുറഞ്ഞ ജില്ല സാക്ഷരതയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനവും കേരളമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കേരളത്തിൻ്റെ സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒന്ന് ശതമാനമാണ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒന്ന് ശതമാനമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാക്ഷരത ഇങ്ങനെ തന്നെ പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് മറന്നു പോകാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ കേരളത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സാക്ഷരത കൂടിയ ജില്ല പത്തനംതിട്ടയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല പാലക്കാടുമാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനസാന്ദ്രതയിൽ കേരളത്തിന് മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജനസാന്ദ്രതയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മൂന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് ജനസാന്ദ്രതയിൽ കേരളം നിൽക്കുന്നത് ഒന്നാം സ്ഥാനം ബീഹാറും രണ്ടാം സ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാളുമാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ബീഹാർ രണ്ടാം സ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് കേരളവുമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തോടു കൂടി ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ക്ലാസ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ദിവസം ഞാനൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഡിസ്കഷനുമായിട്ട് എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ കുട്ടികളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക ഗുരുകുലത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ടെലഗ്രാം വാട്സപ്പ് ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ദിവസം ഞാനൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൊത്തം പി എസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ദിവസം ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഡിസ്കഷനുമായിട്ടായിരിക്കും എത്തുന്നത് അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക എക്സാം ഒക്കെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക അപ്പം അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ എത്തുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം